നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ ചോദിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതായത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്നുള്ള ടെക്നിക്കൽ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുവരുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ കവർ ചെയ്തത് നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കാണാത്തവർ മുകളിൽ തൈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ് കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മുഴുവൻ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ചാനലിൽ വീഡിയോസ് ഇട്ട ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണത് ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സിസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ കാണാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തോന്നുന്ന സംശയം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയണം അല്ലേ എക്സിന് എന്ത് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് മാക്സിമം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയണം അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഞാനിത് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് എഫ് ഒ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അത് എക്സിലുള്ള വേരിയബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ ആയിരുന്നു ഇവിടെ തീറ്റി ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളതിന് എഫ് ഓഫ് തീറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് എടുക്കും സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് എന്ന് എടുക്കും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം ആവാൻ എക്സിന് എത്ര വാല്യൂ കൊടുക്കണം എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക അതായത് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സീറോ കിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഫംഗ്ഷനിലുള്ള വേരിയബിളിന് എന്ത് വാല്യൂ കൊടുക്കണം എന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സീറോ കിക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് സൈൻ എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ കോസ് എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് സൈൻ എക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു അതിനർത്ഥം എന്താണ് അതിനർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് എന്നാണ് കോസ് എക്സും സൈൻ എക്സും ഈക്വൽ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ശരിയല്ലേ എക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആകുന്ന സമയത്താണ് കോസ് എക്സും സൈൻ എക്സും ഈക്വൽ ആവുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിന് എന്ത് വാല്യൂ കൊടുക്കണം എന്നിപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താവും ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താവും സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നായിട്ട് മാറും ഓക്കെ നമുക്കറിയാം സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് എന്ത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ബൈ റൂട്ട് ടു ടു ബൈ റൂട്ട് ടു എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടുവിന് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് അവസാനം എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ ആയിട്ട് റൂട്ട് ടു കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സീറോയ്ക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം ആവുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ അതിനൊരു ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചു കഴിഞ്
into cos theta. Okay. Then the end of maximum value on under the upper theta value are enough. I know it is number in the other differentiate f dash theta with respect to theta. I know differentiate in the x which differentiate to the theta which differentiate in the other product function and upper product function number product rule apply in the first function sin theta into differential of cos theta. Minus sin theta. Apo, if you sin theta, you can differential minus sin theta. You can do minus sin square theta. Plus, random the function is cos theta. This is the differential of first function. Cos sin theta is the differential of cos theta. Apo, namka, three tum, if you cos theta, and the cos theta, you can cos square theta. Apo, f dash theta is the differential of cos square theta minus sin square theta. This is the zero key. Zero key is the cos square theta equal to sin square theta. Cos square theta equal to sin square theta. This random equal to the theta. Theta equal to 45. Then theta value 45 degree. Then theta is 45 degree. Then 45 is the function. Then we function the maximum value. Sin 45 into cos 45. 1 by root 2 into 1 by root 2. Then 1 by 2. Then we have a function. Then we have answer 1 by 2. Then we have a function. Then we have root 2. Then the procedure is the same. The function is the same. The variable is the same. The variable is equal to 0. Then we have a value. The value is equal to the substitute. The function is the maximum value. Okay. Then we have the value of seek minus 240 degree. One simple direct question. Seek is the value. नमक सीक नो आरे ना अत्रतो नम परिजी लातर फंक्शन आना ले नमक कोडल परिजी लो आरे ना कोस नहीं आना नमक आरे आवन रे कारी अंदर ना सीक थीटा नो आरे ना अंदर ना सीक थीटा नो आरे ना तो वन बाई कोस थीटा ना इधर नमक आरे आवन कारी आना नमलो उड़ चोइचरी की ना चोदी अंदर ना नमलो उड़ चोइचरी की ना Jadi le, pas seek minus two forty kan dan ni orang nama gandhi kan dah madi, nama lantik kan dah madi, one by cos minus two forty kan dah madi. Ini cos minus two forty kan kan? Ini ni atau villa perbincangan dah ni berapa minus allah kan? Ini minus angle ni berapa sahaja nama kita perlu pergi kan? Apa ini angle nama pergi kan? Nama kita just satu satu manusia kan mandi itu, matram, saya logik tu baraya. Nama kita cedah sila ikan ni, saya pernah nama kita cedah mandi itu lepas ini dah villa. Nama kita kan ada cos of minus theta, kan? cos of minus theta. Now, theta is the negative angle. Then, we have a graph in the graph. We measure the angle of the angle. We measure the angle of the angle. We measure the angle of the positive angle. We measure the negative angle. We measure the angle of the angle. That is the clockwise. We measure the clockwise. This is our 0 degree axis. We measure the angle of the angle. We measure the angle of the clockwise. We measure the angle of the angle. We measure the negative angle. Negative angle ayerik. Apa orang teriikan dan dahana negative angle aninggil, nama le mesri angani ayana clockwise ayatana. Apa positive angle angani ayerik? Positive angle mesri ya counterclockwise ayatayerik. Okay. Ibu na nama kita kandu beriikan dan dahana negative angle an. Apa nama le dah clockwise lebari ayana. Negative atre ayana dahana negative two forty ayana dahana. Nama le ibu na starti ayana. Ibu na starti ibu na beri itu mana ninety degree ayi. Tiri ni beri itu mana mana eighty degree ayi. Tiri ni buat itu matre, am 270 degree ayi, leh negative 270 degree ayi. Percaya, nama kita anda dengan negative 240 degree ayan. Apa itu re atun dalil, atun dah. Apa ibu de ibu de orang gelum ayiri kum ende pam. Ibu de ane ini jari kya. E angle, adah itu ibu de tu orang ini tiba mera la angle ane dende negative 240 degree. Nau arah ni. Apo, ini re simple ayat, nama kita cindi cie ayan. Ibu de ninggalnya mana tiba de atun dulu. Ibu de simple ayat ibu de atun dulu orang boleh leh. Apo ini negative 240 degree itu parah ini adalah corresponding angle, lalu positive angle anda. Apa yang terjadi? Ia berada dalam tarikh yang ingat ke kelangan angle. Mautan nama kita yang 360 an. Adil ibu dan ingatnya anda ibu dan itu 240 an. Apa ibu dan ingatnya berada di angle yang terjadi? Ia angle itu berada di 120 an. Okay. Apo cos minus 240 an anda ini bagaikan cos minus 240 an anda ini adalah melindungi cos 120 an anda. Karena ini ingatnya negatif le berada ini adalah melalui positive angle itu. Random sih mana. Okay. Apa nama kita? Ibu dan anak kita itu. Nama kita kandu beri kita itu seek minus two forty. Apa yang anda beri itu? Nama kita kandu beri kita itu seek minus two forty. Adun mana nama kita? Dan dah kita mati one by cos minus two forty. Kita mati. Two minus two forty. Adun mana nama angle yang corresponding itu adalah positive angle one twenty. Adun nama kita mana? Apa nama kita? Adun beri itu one by cos one twenty. Adun beri itu. 
ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഈ വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ പോസിറ്റീവ് ആംഗിളാണ് പോസിറ്റീവ് ആംഗിൾ മാത്രമല്ല നമുക്കതിൻ്റെ വാല്യൂ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അതെങ്ങനെയാണ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കോസ് വൺ ട്വൻറ്റി ആണല്ലേ കോസ് വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിക്കൂടെ കോസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി എന്ന് നയൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ആണല്ലോ വൺ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഫോമിലേക്കായി കോസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് തീറ്റ എന്നുള്ള ഫോമിലേക്കായി കോസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് തീറ്റ എത്രയാണ് കോസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സൈൻ തീറ്റയാണ് ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കോസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സൈൻ തീറ്റയാണ് നമുക്കറിയാം നയൻറ്റി പ്ലസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എവിടെയാണ് സെക്കൻഡ് ഗോഡ്രനിലാണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഗോഡ്രനിലെല്ലാം പോസിറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ഗോഡ്രനിൽ സൈൻ ആൻഡ് കൊസീക്ക് പോസിറ്റീവ് തേർഡ് ഗോഡ്രനിൽ ടാനും കോട്ടും പോസിറ്റീവ് ഫോർത്ത് ഗോഡ്രനിൽ കോസും സീക്കും പോസിറ്റീവ് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ തിയറി അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിലാണ് നയൻറ്റി പ്ലസ് തീറ്റ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൽ കോസ് പോസിറ്റീവ് അല്ലല്ലോ കോസ് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൈനസ് വരുന്നത് നയൻറ്റി പ്ലസ് തീറ്റയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ കോസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടിക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം മൈനസ് സൈൻ തേർട്ടി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതി വൺ ബൈ കോസ് വൺ ട്വൻറ്റിനെ വൺ ബൈ കോസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി എന്ന് എഴുതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ മൈനസ് സൈൻ തേർട്ടി ശരിയല്ലേ സൈൻ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ എ മൈനസ് ടു ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും നമുക്ക് ആക്ച്വലി കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയൊന്നും സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് മനക്കണക്കായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം മൈനസ് ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആംഗിൾ കാണാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് അതും കുറയ്ക്കുക മൊത്തം ആംഗിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് അതിൽ ടു ഫോർട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ഫോർട്ടി കാണുന്നതിന് വരെ എന്ത് ചെയ്ത് എന്ത് കണ്ടാൽ മതി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി കണ്ടാൽ മതി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നയൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ആണ് ഓക്കെ നയൻറ്റി പ്ലസ് തീറ്റ കോസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വരിക സൈൻ തീറ്റയാണ് മൈനസ് സൈൻ തീറ്റയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും എങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എത്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്രയൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു ക്